సార్ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి మీ మీద ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఎస్ ఒక ఒక పట్టుదల పడితే ఒకటి చెయ్యాలి అని అంటే ఒక టాస్క్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ టాస్క్ దగ్గర శ్రీనివాసరెడ్డిని పంపిస్తారు అంటే ఆయనకి ఎట్లా తెలుసు అది ఇంతకుముందు ఏమంటే ఉదాహరణ ఒకటి ఎస్ ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు కాన్ఫిడెన్స్ కానీ యావత్ ఈ జిల్లా ప్రజలు కానీ ఒకటే నమ్మకం రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆనాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్త పార్టీ దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారి సెంటిమెంట్ ప్రజలలో ఎంత ఉన్నప్పటికీ సెంటిమెంట్ వేరు ఓటుగా కన్వర్ట్ చేయటం వేరు ఒక విషయం సార్ ఇక్కడ దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారి సెంటిమెంట్తో పాటు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ కూడా ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఈ రెండింటితో పాటు ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ మ్యామ్ ఉన్నా కూడా ప్రజల ఆశీస్సులు దీవెనలో అన్నాడు నాకు ఇచ్చారు అని అంటే పైగా ఈ కాన ఈ నియోజకవర్గంలో ఎంటైర్ ఖమ్మం పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నిలబడిన తర్వాత ఈ సామాజిక వర్గం నుంచి అసలు టికెట్ ఇచ్చిన పార్టీలే లేవు నిలబడటం వదిలేయండి టికెట్ ఇచ్చిన పార్టీలే లేవు టికెట్ అడిగిన వ్యక్తులు లేరు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను ఎప్పుడైతే నిలబడి గెలిచానో అప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడే నేను కూడా చూస్తాను గ్రామ స్థాయిలో ఒక మంచి నాయకుడు ఒక కష్టపడి ప్రజల మనన పొందే వ్యక్తి ఉంటే ప్రోత్సహించాలని తాపత్రయపడు సో మీ దూసుకెళ్లే తత్వం నచ్చుంటుంది ఇట్ మే బి సో ఆ రకంగా నన్ను నాకు టాస్క్ వచ్చినప్పుడల్లా నాకు ప్రమాణిస్తుంటారు భగవంతుడు దీవెనలో ప్రజల ఆశీస్సులతో ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఏది టేక్ ఓవర్ చేసినా మిస్ఫైర్ అవ్వలేదు ఇది కూడా మిస్ఫైర్ కాదు అని అయితే బలంగా నమ్ముతున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను సక్సీడ్ అవుతాను సత్తుపల్లి వైరా సంగతి చెప్పండి సత్తుపల్లి నా సొంత నియోజకవర్గమైన కూడా అది మంత్రి గారు చూస్తున్నారు వైరాని వారి సొంతమే చూస్తున్నారు అక్కడ నేను ఏదన్నా క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళినా కూడా మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మిగతా తొమ్మిది ఏటి మీద తక్కువ మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి నేను పెట్టేది మధిర మధిర మీదే మీరు మొత్తం ఫోకస్ మధిర మీద అంటే తలా ఒకళ్ళకి తలా బాధ్యతలు ముఖ్యమంత్రి గారు కేటాయించారు